To zaszczyt być z wami dzisiaj tego ranka. I, uh, say thank you to your pastors. Dziękuję pastorom. They've taken really good care of me. Naprawdę się mną dobrze zajęli. Stuffed me with lots of food. <laughs> Włożyli we mnie mnóstwo jedzenia. <laughs> And, uh, I'm so excited to be here with you guys. Ale dzisiaj właśnie chciałbym And uh, we've had some fun the last two services. Mieliśmy wspaniały czas na dwóch ostatnich spotkaniach. We're going to have some fun this morning. I dzisiaj również będziemy mieć super czas na tym spotkaniu. How many of you were here Friday? Kto był w piątek? How many of you were here Saturday? W sobotę? How many this is your first time since A pierwszy I've raz been dzisiaj? So lots of you. Widzę oh. wiele rąk w górze. All right. Uh, Sir, how are your ears this morning? Jak twoje uszy dzisiejszego ranka? Maybe not as I expected, but I believe it will be getting better and better. <laughs> <laughs> so is it better or, or not? Is it better? Czy jest lepiej? Sorry. A little bit. I expected more. <laughs> I don't I was I was checking whether it's better or not on the special device, like hearing device. Oh yeah. But I should have been praying instead of checking my hearing. Well, check. Is he the comedian in the church? <laughs> no, he is not. Oh. <laughs> It will be better this morning. Będzie lepiej tego ranka. All right. So if you have your Bibles, czy macie ze sobą swoje Biblie? Genesis chapter two. Pierwsza Mojżeszowa drugi rozdział. So we have quite a few people that weren't here the last two days. Mamy kilka osób, które nie były przez, z nami przez ostatnie dwa dni. And so we'll do just a little bit of review. Więc chciałbym e, przypomnieć rzeczy, które mówiliśmy, o których mówiliśmy. Um, so far we've looked at the commission God gave us. E, do tej pory mówiliśmy o nakazie, który dał nam e, Pan. And then last night we looked at the position that God put us in. A wczorajszego wieczoru mówiliśmy o pozycji, w której postawił nas Bóg. So the commission that God gave us Więc ten nakaz, który Bóg dał nam, was to go into the world, aby iść na cały świat, to dominate it, aby przejąć go w posiadanie, to bring it under subjection, aby poddać go pod panowanie, and to multiply ourselves. I pomnażać się. And then we saw the position that He made us. I zobaczyliśmy tą pozycję, którą on nas postawił. He put us in Christ. Postawił nas w Chrystusie. Right? Zgadza się? So that everything God put in Jesus. Więc wszystko to, co Bóg włożył w Jezusa. It was put into us. Zostało włożone w nas. So this morning we're going to look at the equipment he gave us. Więc dzisiejszego poranku będziemy patrzeć na to wyposażenie, które on nam dał. And this is my favorite part. I to jest moja ulubiona część. Genesis chapter 2 and verse 7. Drugi rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, siódmy werset. Says that God formed man of the dust of the ground. Jest to powiedziane, że ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. And he breathed into his nostrils the breath of life. I tchnął w nozdr na jego dech życia. And man became a living being. I wtedy stał się człowiek istotą żywą. So remember that uh, man's body was just laying there. To pamiętajcie, że ciało człowieka leżało tam. And when God put his life into man, a kiedy Bóg tchnął życie, that's when man became alive. Człowiek obudził się, wstał żywy. But the piece I want you to understand this morning, ale to, co chciałbym, żebyście dzisiaj zrozumieli, was that his body responded to that life on the inside. Było tym, że jego ciało zaczęło odpowiadać na to, co się stało. This was the life of God. To było życie Boga. Everything he was and everything he is. To wszystko kim jest, kim był. Was put into that body. Zostało włożone w jego ciało. And that body began to respond. I to ciało człowieka zaczęło odpowiadać. <laughs> the body began to respond to that life on the inside. Zaczęło odpowiadać na życie, które zostało włożone w niego. Well, when Adam sinned. Kiedy Adam zgrzeszył. 
and he sold out to the devil. I sprzedał swoją duszę diabłu. He died spiritually. Umarł duchowo. And because he died spiritually, I z powodu tego, że umarł duchowo, that he lost that life. Stracił to życie w sobie. Well, we saw last night to, co zobaczyliśmy wczoraj wieczorem, that Jesus was the last Adam. Że Jezus był ostatnim Adamem. He's the second Adam. Drugim Adamem. And he came to restore us back I przyszedł po to, aby nas odnowić. To God's original plan for man. Przywrócić oryginalny plan, pierwotny plan Boga dla człowieka. See, God always planned Bóg zawsze miał plan for his life to be in you, aby jego życie było w tobie. For him to be one with you, aby być jedno z tobą. And you to be one with him. Abyś był jedno z nim. So not only you could have a complete fellowship with him, Więc teraz możesz mieć wspaniałą, cudowną relację z nim, but also you could manifest him to a, the world. Ale również manifestować go wobec świata. And so Jesus came to Uh, make us one with God again. Więc Jezus przyszedł po to, abyśmy stali się jednością z Bogiem ponownie. And so if you look at John chapter 1 and verse 1. Kiedy spojrzymy na Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. This is what I call the road of life. To jest to, co nazywam drogą życia. In America, the, the Baptists have what they call the, uh, the Roman Road. W, w Ameryce Baptyści nazywają to drogą rzymską. And it's basically a set of scriptures jest to pewien, jest grupa wersetów biblijny, that you can use to lead people to salvation. którymi możesz prowadzić ludźmi, ludzi do zbawienia. Well, these are a set of scriptures i to są właśnie wersety, that you can lead people którymi możesz prowadzić ludzi and teach people i nauczać ich o życiu, które Bóg włożył w ciebie. Or you could say what salvation produced for them. Ale co zbawienie wywołało w nich? So John 1 and verse 1, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, e, e, pierwszy werset. Says, In the beginning was the word. Na początku było słowo. And the word was with God. A słowo było u Boga. And the word was God. A Bogiem było słowo. So he's talking about Jesus here. Więc mowa jest tu o Jezusie. And in verse four, I w czwartym wersecie. It says in him was life. Jest napisane w nim było życie. This word life. To słowo życie. Is the Greek word zoe. Jest greckim słowem zoe. The life that God is. Z, uh, życie, którym Bóg jest. And the life that God has. I które on ma. He said in him was life. W nim było życie. Jest And this life I to życie was the light of men. Było światłością ludzi. And it says the light shines in the darkness. A światło świeci w ciemności. And the darkness did not uh, or you can say the darkness could not overcome it. Ale ciemność jej nie mogła przemóc. So in other words the light Więc to światło or that life albo życie was stronger było silniejsze and greater i większe than the darkness. Niż ciemność. Or you could say it like this. Albo możesz powiedzieć to w inny sposób. Everything that was in him Wszystko, co było w nim was greater było większe than everything that was on the outside. Niż to, co było na zewnątrz. So you see that God put this life Wie into Jesus. Więc widzisz, że Bóg włożył to życie w Jezusa. Remember, Jesus was coming to restore back to us Pamiętajcie, że Jezus przyszedł po to, aby nas odrodzić. What God had originally planned. To tym, co Bóg pierwotnie dla nas zaplanował. So the first step was God put it in him. Więc wszystko to najpierw włożył w Jezusa. Well, then we see that Jesus comes to the earth. I widzimy, jak Jezus przychodzi na ziemię. And then we find out Jesus knows. I widzimy to, odkrywamy, że Jezus wiedział. That he has this life. Że miał w sobie to życie. So if you turn to John chapter 5. Więc idziemy teraz do Ewangelii Jana 5 rozdziału. And verse 26. 26 says, for as the Father has life in himself, jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, so he has granted the Son to have life in himself. Tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie. So Jesus said, Więc Jezus powiedział, the same life God has in him, to samo życie, które jest w nim, it's the same life I have in me. To jest to samo życie, które ja mam w sobie. 
Now some people would say, well, that's just Jesus. No niektórzy powiedzą, to tylko odnosi się do Jezusa. But when you have the understanding Ale kiedy masz zrozumienie of what we looked at last night, od tego, co, o czym mówiliśmy zeszłego wieczoru, that when Jesus got in you, więc kiedy Jezus jest w Tobie and you got in him, a Ty w Nim and you became one with him, i stajesz się jedno z Nim, that everything that was in him, wszystko, co było w Nim, więc, it got into you. jest w Tobie. So God put this life into Jesus. Więc Bóg włożył życie w Jezusa And then Jesus understood this life was in him. A Jezus rozumiał, że to życie jest w nim. And then if you look at verse 21, I kiedy zobaczycie na werset 21, we also find out również odkryjecie, Jesus knew he could give it away. że Jezus dał to życie. It says, For as the Father raises the dead albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych and gives life to them, i ożywia, even so the Son gives life, taki Syn ożywia To whom he will. Tych, których chce. So Jesus understood Więc Jezus rozumiał, that this life was in him, że jego, że życie było w nim, that he was a possessor of life, że on był posiadaczem tego życia. and what you are a possessor of, a kiedy jesteś czegoś posiadaczem, you can give it away. Możesz to oddać. See, this is my phone. To jest mój telefon. I'm a possessor of my phone. Jestem posiadaczem mojego telefonu. Mine, jest mój. So I can give it away to whoever I want. Mogę go dać komukolwiek chcę. Now your pastor has a phone. Twój pastor również ma telefon. It's not mine. Nie jest mój. So I can't give it to you. Więc niestety nie mogę go But dać I can give komuś. you what I have. Ale mogę dać to co mam. I'm a possessor of it. Jestem posiadaczem tego. And Jesus understood he had something. I Jezus rozumiał, że ma coś. And you always find that what God gives you. I zawsze odkryjesz, że to co <coughs> Bóg daje tobie. It's also so you can give it away. To jest coś co możesz przekazać dalej. He blesses you. Błogosławi ciebie. So you can be a blessing. Abyś ty był błogosławieństwem. And he gave this life unto Jesus. I dał to życie, które było w Jezusie. Not so Jesus could walk around. Nie tylko żeby Jezus sobie chodził. And look at the great thing that I have. O jakie wspaniałe rzeczy robię. Jesus said I came. Jezus przyszedł po to. So I could give it away. Abym ja mógł dawać. And so you see in John chapter 10 verse 10. W 10 rozdziale Ewangelii Jana 10. Jesus said the thief has come to steal, kill and destroy. Jezus mówi, że złodziej przyszedł po to, by zażynać i wytracać i zabijać. But Jesus said I have come. Ale ja przyszedłem. So you could have life. Abyście mieli życie. So notice we pointed out last night. Więc zwróćcie uwagę na to, co mówiliśmy zeszłego wieczoru. Jesus didn't say. Jezus nie powiedział. I came so you could go to heaven. Przyszedłem po to, abyście poszli do nieba. Yes, there's a heaven again. Je, tak, jest niebo there's dla a hell nas. To jest piekło. Heaven is a real place. I to są prawdziwe miejsca. And because of salvation, Ale z powodu zbawienia we get to go there. Wiemy, że nie pójdziemy tam. But that was not the primary purpose. Ale pójdziemy do nieba, ale to nie był pierwotny cel. Of Jesus coming to the earth. Przyjście Jezusa na ziemię. And giving his life for you and me. Ale on dał życie za ciebie i za mnie. His primary purpose in coming Jego pierwotnym celem was to, unite, was to unite you and me back with God. Było zjednoczenie ciebie i mnie z Bogiem. And one of the benefits A jedną z korzyści is getting to go to heaven. Jest pójście do nieba. See, it's important that you don't confuse. Jest bardzo ważne, żebyście nie mylili tego. The primary purpose. Tego pierwotnego celu. Because if you think the primary purpose of salvation. Bo jeśli myślicie, że głównym celem zbawienia. Is to go to heaven. Aby pójść do nieba. Then you'll spend the rest of your life on earth. Wówczas spędzicie resztę swojego życia na ziemi. Looking into the future. Patrząc w przyszłość. And you'll be living for the future. I będziecie żyć dla przyszłości. But when you realize that the primary purpose Ale jeśli zrozumiecie, że pierwotnym celem, głównym celem was to unite yourself with God, było wasze zjednoczenie z Bogiem, now you can live for today możecie żyć dniem dzisiejszym and experience God today i doświadczać Boga dzisiaj and tomorrow i jutro and the next day i następnego dnia and the next day i kolejnego and the next day i następnego until you step on over into heaven aż wejdziesz do nieba And then you continue living the same life. I będziesz żył tym samym życiem. See the reality is. Rzeczywistość tego. That things shouldn't change too much. Wygląda tak, że rzeczy nie powinny się zbytnio zmieniać. Once you get saved. W momencie kiedy jesteś zbawiony. From the time that you get to heaven. 
i miejscu, w którym będziesz w niebie. The only thing that's going to change Jedyną rzeczą, która się powinna zmienić, is you get a better body. że będziesz miał lepsze ciało. That's it. I to wszystko. And if you don't believe me, Jeśli mi nie wierzysz, we're gonna give you scripture for it. dam wam wersety, które to potwierdzą. So I said, don't believe anything I say. Nie wierz we wszystko, co mówię. Believe it you see it here. Wierz, bo znalazłeś to tutaj. So we looked at John chapter 10, verse 10. Patrzyliśmy na Ewangelię Jana, 10 rozdział, 10 werset. And then turn to John chapter 17. A teraz przejdziemy do Ewangelii Jana, 17 rozdziału. We've looked at this the last two, uh, two services. Na ostatnich dwóch spotkaniach czytaliśmy właśnie z, z tego rozdziału. And this was Jesus's prayer I to była arcykapłańska modlitwa Jezusa. Before he went to the cross. Zanim poszedł na krzyż. And in verse 21, w wersecie 21 he said, Father, I pray, aby mo Ojcze, modlę się, aby wszyscy byli jedno. That they would all be one. Byli jedno. As you, Father, are in me, jak Ty, Ojcze, we mnie, and I am in you, a ja w Tobie, that they would be one in us, aby i oni w nas jedno byli, that the world would believe you sent me. aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Now let me just point this out. Y powiem to w ten sposób. We, we could take a whole service just on this sentence. Moglibyśmy całe nabożeństwo koncentrować się tylko i wyłącznie na tym wersecie. But notice Jesus prays ale Jezus modli się. And says, Father, let them be one with us. Ojcze, niech oni będą jedno z nami. So that the world would know you sent me. Aby świat wiedział, że ty mnie posłałeś. Now friends, think about this. Przyjaciele, pomyślcie o tym. How was the world going to know that Jesus was sent? W jaki sposób świat ma się dowiedzieć, że Jezus został posłany? Just because you got saved. Tylko dlatego, że wy zostaniecie zbawieni. The only way that they would know Jesus was actually sent. Jedyny powód, dla którego Jezus został wysłany. Is that if he got into you. Aby on kiedy znalazł się w tobie. And now you begin to look like him. A ty będziesz wyglądał teraz jak on. Like him, zachowywał się and jak you begin on. To talk like him, mówił jak on. And you begin to get results like him. I będziesz miał owoce te, które on miał w swoim now życiu. Now the world has something to see. Wtedy świat zobaczy to. This is not a message of information. To nie jest in, jedynie informacja. It is a gospel of demonstration. To jest ewangelia demonstracji. So the world can not only hear something, żeby świat nie tylko coś usłyszał, but they can also see something. Ale zobaczył. It's the reason when Jesus gave the great commission. To jest powód dla którego Jezus zostawił nam wielki nakaz. And he said go into the world and preach the gospel. Idźcie na cały świat i głoście ewangelię. He said there's going to be some signs that will follow. Będą znaki, które będą wam towarzyszyć. And these signs will prove. I one udowodnią. That what you're talking about is true. Że to o czym mówisz jest prawdą. And one of those signs Jednym z tych znaków is casting out devils. jest wyrzucanie demonów. And another one of those signs Kolejnym is speaking in other tongues. mówienie językami. And another one of those signs Jeszcze jednym is healing for the sick. uzdrawianie chorych. So Jesus wants the world to see something through you. Więc Jezus chce, aby świat zobaczył coś przez Ciebie. There's more to being a Christian than just being nice. Jest coś więcej w byciu w chrześcijaństwie, w chrześcijaństwie niż bycie miłym. See, there's lots of nice people out there jest wielu miłych ludzi wokół nas, and aren't saved. którzy nie są zbawieni. There's more to being a Christian jest więcej w byciu chrześcijaninem than doing good things for people. niż robienie dobrych rzeczy dla ludzi. There's more to being a Christian jest więcej w byciu chrześcijaninem than helping little old ladies across the road. w pomaganiu przejściu Staruszce przez There's more to being a Christian ulicę. Jest więcej w chrześcijaństwie niż karmienie głodnych dawanie ubrań biednym. Being a Christian Bycie chrześcijaninem i moc to jest ponadnaturalna moc. To jest życie, które manifestuje Jezusa na ziemi. And that's what Jesus came to do for you. I to właśnie Jezus przyszedł zrobić dla ciebie. In the very same way. I w ten sam sposób. That he represented God with power. 
On reprezentuje Boga w mocy. He came so you could represent him with power. On przyszedł, żebyś ty reprezentował Boga w mocy. So you could tell people. Abyś ty powiedział ludziom. If you've seen me, jeśli widziałeś mnie, you've seen him. widziałeś jego. So this life that, that Jesus gave us. Więc to życie, które Jezus nam dał. He's praying this here in John 17. Modli się to w, w rozdziale 17. And so in verse 22. W 22 wersecie tego rozdziału. He said the glory that you gave me. On mówi, a ja dałem im chwałę. I have given it to them. Którą mi dałeś. That they would be one with us. Aby byli jedno jak my jedno jesteśmy. So you can't be one with God. Więc nie możesz być i w jednoczeniu z Bogiem. Without having the same equipment. Bez tego samego wyposażenia. You can't represent Jesus. Nie możesz reprezentować Jezusa. In the same way he did it. W ten sposób w jaki on to robił. Without having the same equipment. Bez tego samego wyposażenia. So Jesus said, I gave them what you gave me. Więc Jezus mówi, dałem im to, co ty dałeś mi. And he said, I and them. Ja w nich. And you and me. A ty we mnie. That they would be made perfect. Aby oni byli doskonali. In other words, Any situation that you're in. Innymi słowy, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji w życiowej. You have what it takes. Masz to, co potrzeba. To get the job done. Aby wykonać dzieło. Not because you're something special. Nie dlatego, że jesteś kimś wyjątkowym. But because the greater one lives on the inside. Ale dlatego, że większy w tobie żyje. See, don't ever doubt. Nie wątp nigdy. Whether you're good enough. Czy jesteś wystarczająco dobry. It's not about that. To nie chodzi o to. It's about the one who's on the inside. Chodzi o tego, który jest w tobie. Jesus said, Jezus powiedział, the glory you gave me, że chwałę, którą dałeś I've mnie, given it unto them. daję im. It's not about you. Nie chodzi o ciebie. It's about what he put on the inside chodzi of you. o to, co włożył w ciebie. It's always more than enough. Zawsze jest to więcej niż See, dosyć. God never gives just a little bit. Więc Bóg nigdy nie daje odrobinkę. When God gives, kiedy Bóg daje, it's too much. on zawsze jest it's w obfitości więcej niż potrzeba. Twelve baskets full. Dwanaście pełnych koszy. Net breaking. Sieci się Boat uginają. Sinking. Złudź to nie. The way God gives. To jest sposób, w jaki Bóg daje. It's abundance. To jest obfitość. It's excessive. To jest ponad miarę. It's too much. Więcej niż możesz wyobrazić sobie. On the inside, wewnątrz ciebie. Your spirit just wants to explode with the life of God. Chce eksplodować życiem Bożym. You're full of it. Jesteś pełen tego. You're full of it. Jesteś pełen Say życia. With me. Powiedz to ze mną. On the inside of me, wewnątrz mnie. I'm full of the life of God. Jestem pełen życia Bożego. The life of God is in me. Życie Boże jest we mnie. And it's ready to flow out of me. Jest gotowe, żeby wypłynąć ze mnie. So I want you to see what this life will do. Więc chciałbym, żebyście zobaczyli, co to życie może zrobić. Turn to 2 Corinthians. Przejdźmy do drugiego e, e, chapter 4. Do e, drugiego li, listu do Koryntian. Now Jesus page right here. <laughs> Użyję tej strony. <laughs> chapter 4. Yes. Okay. <laughs> It does good to read your Bible. Dobrze jest czytać swoją Biblię. Czwarty rozdział drugiego listu do Koryntian. Zobaczcie, zobaczcie, co się stało z moją Biblią. Szósty werset. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światło i zaświeci, And he has shown in our hearts rozświecił on serca nasze to give the light of the knowledge of the glory of God aby zajaśniało poznanie chwały Bożej in the face of Jesus Christ który jest na obliczu Chrystusowym See in the very beginning zobaczcie że na samym when początku God was creating the world kiedy Bóg tworzył świat the very first thing God did pierwszą rzeczą którą Bóg uczynił is he said light be niech będzie światłość but that wasn't when the sun was created i to było wtedy, kiedy Syn y, został stworzony. The sun was created later on. A sun, sorry, y, słońce. The first nie thing było. God did, Pierwszą rzeczą, którą Bóg stworzył, he released himself. On uwolnił siebie. He said, Light 
be. Niech będzie światłość. Remember in John chapter one, Pamiętacie, że w Jana pierwszym rozdziale że w, jest napisane, że w and nim jest życie is light. i to życie jest światłem. That life is light. To życie jest światłem. And science tells us I nauka nam to potwierdza, that that light że to światło is still traveling through the universe. wciąż podróżuje przez wszechświat. Billions and billions of light years. Biliony lat świetlnych. It's still traveling. Wciąż podróżuje. And it's still expanding the universe. Wciąż rozszerza wszechświat. It's still creating. Wciąż tworzy. God released Himself into the Bóg universe. Bóg uwalnia siebie do wszechświata. And He said that same life is light. I to samo życie jest światłem. And in verse seven. I w wersecie siódmym. Now check this out. Sprawdźmy to. Verse seven. He said, "We have this treasure." Mamy zaś ten skarb. Guys, think about it. Pomyślcie o tym. The same life. To samo życie. That God released in the universe. Które Bóg uwolnił do wszechświata. He said, "We have this same treasure." Mamy ten sam skarb. Where? Gdzie? In earthen vessels. W ziemskich naczyniach. The body you have right now. Ciele, którym jesteś This teraz. Is not talking about when you go to heaven. Nie chodzi tutaj o to, że będzie to się działo w niebie. Friends, he's talking about right now. Przyjaciele, tu chodzi This o to, co się dzieje right teraz, here. w tym ciele, w którym jestem teraz. That same life and light to samo życie i that he released in the universe. światło, które uwolnił when do wszechświata. Niech będzie światłość. He put it on the inside of you. I włożył to w ciebie. Some of you should start feeling like Superman. Też możesz się czuć jak Superman teraz. See you sit right there. Widzisz, siedzisz tam. And many of us think I'm just I'm just human. I wielu z was myśli, ja jestem tylko człowiekiem. There's nothing special about me. No coż we mnie szczególnego. No, there's something very special about me. Nie, jest w tobie coś wyjątkowego. On włożył skarb w ciebie. He said he gave this treasure. Jest powiedziane, że dał ten skarb. And put in these earthen vessels. W naczyniach glinianych. That the excellence of the power of God. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa. You know, he's relating it with power. Że chodzi o moc. Would be of God and not of us. Będzie z Boga, a nie z nas. And this is why he says in verse eight. I dlatego jest powiedziane w wersecie ósmym. We're hard pressed on every side. Zewsząd uciskani. But we're not crushed. Nie jesteśmy jednak pogłębieni. Because the Bible tells us in John chapter one. Dlaczego? Bo Biblia mówi w rozdziale pierwszym Ewangeliana, że ciemność. It can never overcome the light. Nigdy nie może przemóc światła. The darkness can never win. Nigdy nie może wygrać. Everything of this world. Wszystko na co jest na tym świecie. It cannot overcome. Nie może przemóc. What's on the inside of you? Co jest tego, co jest w tobie? He said we're perplexed, but not in despair. Jesteśmy, nie jesteśmy zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym. Aby i życie Jezusa na ciele. I spójrzcie na to, ten werset jest niesamowity. He says, so that the life of Jesus jest powiedziane, aby życie Jezusa would be made manifest in my body. Moim ciele. Woo! Woo! Not made manifest when I get to heaven. Nie w chwili, gdy będę w niebie. Come on. In this body. W tym ciele. In this body. W tym ciele. The life of Jesus. Życie Jezusa. That flows in Jesus. Które płynie przez Jezusa. Would be made manifest. Aby zamanifestowało się. Would do something. Aby zrobiło coś. In this body. W tym ciele. But then, if you didn't understand it that time. Ale nie, że nie zrozumiałeś tego jeszcze. Mówi teraz dla tych, którzy są troszkę mniej ogarnięci. Widzę, że jest odpowiedź z waszej strony. Mówimy o życiu Bożym w tobie. I patrzycie na mnie, jakbyście nic nie słyszeli. Ja was nazywam głupimi, a wy się śmiejecie. <laughs> so
So verse 11, 11, he said, we who live, bowiem, who are always delivered to death for Jesus' sake, here it is for the second time, that the life of Jesus aby i życie Jezusa would be made manifest na ciele, in my mortal flesh, naszym się ujawniło. this flesh that's subject to die. To ciało, które podlega śmierci. W moim duchu jest Jezus. Jako życie. I to ma wpływ na moje ciało. To nie chodzi o teorię, którą mam wszystkim przekazywać. To ma wpływ na moje ciało. Aby zamanifestowało się w moim ciele. Friends, this is where healing comes Przyjaciele, from. właśnie stąd przychodzi uzdrowienie. This is divine health. To jest właśnie chodzi o to uzdrowienie, o to leczenie. Abyś mogło żyć w nas free of sickness przez całe życie. And free of disease. Abyś był wolny od choroby. There's something on the inside of you Bo jest coś w Tobie, that's ready and willing and able które sprawia, to flow into your body. że coś przepływa przez Twoje ciało. And knock out all of the darkness. I całą ciemność z niego usuwa. All the things of the world. Wszystkie rzeczy tego świata. That try to attack your body. Które próbują zaatakować twoje ciało. You've got medicine from heaven on the inside. Masz lek z nieba. And it will remove everything that shouldn't be there. I usunie wszystko to, co jest ciemnością. So the life of God's on the inside of me. Więc życie Boże we mnie. And it's made to affect which body? Ma wpływ na czyje ciało? I get I get heaven, na to, które będę miał w niebie? Czy na to, które mam teraz? Na to, które mam teraz? I don't need it when I get there. Dlaczego? Bo nie potrzebuję tego, kiedy There's będę no w niebie. In Tam nie ma choroby. There's no disease in heaven. Nie ma, nie ma czegokolwiek, There's co no cię niszczy. In nie ma uzależnienia. But they're here. Ale są tutaj. And God didn't put you here. I Bóg nie umieścił cię tutaj. So the things of this world aby te rzeczy tego świata could defeat you. miały cię pobić. Remember the commission. Pamiętaj nakaz. He put you here. On cię umieścił na tej ziemi. Zjednoczył cię z sobą. So you could dominate. Abyś mógł panować. So win, abyś mógł wygrywać. So conquer, abyś mógł zwyciężać. Wszystko, co jest na tej ziemi. I dał Ci niebiańskie wyposażenie z nieba. On położył siebie w Ciebie. See, God never loses. Bóg nigdy nie przegrywa. Nothing can defeat him. Nic nie może Go zwyciężyć. Bo nie ma nic większego od Niego. And he made sure i on upewnił się, żebyś ty nie przegrał. Dlatego on wszedł w ciebie. Że wszystko, cokolwiek przychodzi przeciw tobie, nie mogło cię zwyciężyć. Bo to nie przychodzi przeciwko tobie, ale przeciwko Bogu. A Bóg nigdy nie przegrywa. Aleluja. See, that's why you don't get scared of cancer. Dlatego nie możesz się obawiać raka. Because when it tries to come against you, Bo kiedy próbuje do ciebie sięgnąć, it's trying to come against the life of God. To przychodzi, próbuje sięgnąć życia Bożego. And the darkness cannot conquer the light. A ciemność nie może zwyciężyć światła. If you've ever walked into a dark room, kiedy kiedykolwiek wszedłeś do ciemnego and pomieszczenia, and you turn on the light, i zapaliłeś światło, the darkness immediately begins to go away. Na tych miast ciemność znikła. Because light is stronger than darkness. Bo światło jest mocniejsze od ciemności. And yet the same light, I to samo the światło, same light, to samo życie, które universe, Bóg uwolnił do wszechświata, put on the inside of you. włożył w Ciebie. Make you maybe run a little Może bit. troszeczkę tak się poruszamy. <laughs> Let me show you a little more. Pokażę Wam troszkę więcej. Look at... Uh, Luke chapter 9. Łukasza, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Luke chapter 9 and verse 28. 28 werset. A 9, 28. This is Jesus on the mountain. Jezus jest na górze. And he brought Peter, James and John with him to pray. I przyprowadził Piotra, ja, Jakuba, y And in verse 29, I w wersecie 29, said, as he prayed, a gdy się modlił, the appearance of his face changed, wygląd oblicza jego odmienił się. And he began to shine. 
a szata jego stała się biała liśniąca. Biała. See what was happening. Co się działo? The life of God on the inside Życie Boga wewnątrz Niego was beginning to manifest zaczęło in się manifestować. Remember the Bible says Pamiętajcie, co Biblia mówi, that, that life is light. Że życie jest światłem. And Jesus, God, God put that life inside of Jesus. I Bóg włożył to życie w And Jezusa. Jesus knew he had that light. A Jezus wiedział, że ma w sobie to światło. And as he began to become aware of the Father, jak był coraz bardziej świadomy Ojca i spędzał czas z nim, that life, to życie, that light, to światło, began to flow out of his spirit, zaczęło płynąć z jego and ducha, flow into his body. i płynęło z jego ciało. And notice it not only got into his body, i nie tylko przez jego ciało, it got into his clothes, ale przemieniło jego ubrania. That means that the life of God, to oznacza, że Boże życie It's transferable. Jest przekazywalne. This is why you see in Acts chapter 19. Dlatego widzimy to w Dziejach 19 rozdziale. Says God did special miracles through the apostle Paul. Że Bóg czynił wielkie cuda przez apostoła Pawła. So that aprons and cloths. I wszystkie um, rzeczy, które on miał, materiały, body, które dotykały jego ciała. They were taken były zabrane and they were given to people who were sick dane ludziom, którzy byli and chorzy, people who were demon possessed i tym, którzy byli opętani przez demony. and the demons left I demony uciekały. and the sickness left I choroba uciekała. because that life on the inside to życie, które miał, it got into his body które weszło w jego ciało, and then it got into his clothes a potem przeszło na ubranie. and they took some of that clothing I brali te materiały, które and they put it on jego people ciała, i kładli je na ludziach. and that life left those clothes i życie, które było w nich, przechodziło na ludzi, dotykało chorych ciał. Twoje ciało zostało stworzone, aby nie tylko by przyjąć życie Boże, ale by je uwolnić. Dał je Tobie, abyś mógł je dawać dalej. To nie działo się tylko wtedy, How many of you have ever read the story Kto z was czytał kiedykolwiek historię of when Moses was on the mountain? Kiedy Mojżesz był na górze. 40 days with God. 40 dni z Bogiem. He was getting the commandments. Dał 10 przykazań. And the Bible says when Moses came down. I Biblia mówi, że kiedy Jezus szedł na ziemię, z tej góry, in the presence of God. Po czasie, kiedy Mojżesz, przepraszam, kiedy Mojżesz szedł z góry, po czasie spędzonym z Bogiem, That his face was shining. Jego twarz jaśniała. It was shining so much. Jaśniała tak bardzo. That it scared the Israelites. Że przeraziła Izraelitów. And he had to put a cloth over his face. I musiał zasłonić swoją twarz. Friends, that happened. Przyjaciele, to się dzieje. From him simply spending time with God. To się stało dlatego, że on po prostu spędził czas z Bogiem. Był w jego obecności. And he wasn't even saved. I on nawet nie był zbawiony. You see, he didn't have the life of God on the inside of him. Nie miał Bożego życia w sobie. But just by simply being in the presence of God. Ale tylko przez proste przebywanie z Bogiem. The life of God. Boże życie. Got into his skin. Przeniknęło jego skórę. You see, the body was made to receive of that life. Ciało zostało stworzone, aby przyjmować tego rodzaju życie. Remember when God made Adam. Pamiętacie, kiedy Bóg stworzył What Adama? Happened? Co się stało? When God put his life into that body, kiedy tchnął dech życia w niego, the body began to respond. ciało zaczęło odpowiadać. So the life of God's on the inside of you. Więc to życie Boże w Tobie And it's for your body. jest dane dla Twojego ciała. See, doctors are here. Doktors, y, lekarze mogą, Out of the mercy of God. Mogą, mogą zrobić z miłosierdzia Bożego. Mogą But that wyleczyć. never was God's original plan. Ale to nigdy nie było pierwotnym planem Boga. God's original plan pierwotnym planem was Boga his life on the inside było to, aby życie, które jest w Tobie, trzymało Cię z dala od wszelkiej choroby i uwalniało Cię od wszelkich rzeczy, które przychodzą przeciwko that was Tobie. God's perfect plan. To był doskonały plan Boga. But man messed it up. Ale wiadomo, ludzie But God to in his mercy, skrzanili. He gave Ale us some Bóg w swoim miłosierdziu to help us dał nam nadzieję, with aby pomóc nam. Technology. Z medycyny i technologia są nam But podane. 
That life on the inside, Ale tak naprawdę to życie w nas. That's what he wants to, take care of you. to jest to, czym on się chce zająć And this is the equipment that he has given you. To jest wyposażenie, które tobie dał. You can take to the sick. Możesz je wziąć i dać je chorych, disease, tych, którzy cierpią, the blind, the deaf, and the lame, ślepi, głusi and release the life that i God uwolnić is. to życie, które and jest w Boga i pokazać, że Jezus jest żywy, real, że On jest prawdziwy, them, że kocha ich i że oddał życie za nich. Stał się grzechem za nich. Zwyczajnie tylko dlatego, że będziesz manifestował coś w Tobie. See, we mentioned last night Zeszłego wieczoru mówiliśmy o tym, that your hands że twoje dłonie are like jumper cables są jak for a car. przewody akumulatora. You take the cables Bierzesz kabel and you put it on the live battery i wkładasz do akumulatora. And you take the other set of cables i powierzasz z drugiej ręki and you put it on the battery that needs some light. i podłączasz do baterii, która potrzebuje Ożyć. Well, that's what you and I do. I to jest właśnie to, co robimy. We get one set of cables, Bierzemy z jednej strony kabel and we hook them, hook them up to God. i przyłączamy go do Boga. And we get the other set of cables, I bierzemy z drugiej strony and we hook them up to that person. i przyłączamy go do tej osoby, która potrzebuje the eyes or ears, uczy, o, oczy, uszy, the neck or back, plecy czy szyja knees or feet, czy kolana czy stopy and we release that life. i uwalniamy to życie you see, you have to get to the point, musisz dojść do miejsca that just like Jesus, aby tak jak Jezus you know God put that life on the inside byś wiedział, że Bóg włożył to samo życie w Ciebie you're a possessor of that life. posiadasz to życie And because you're a possessor of that life. I z powodu tego, że posiadasz to życie And you're in position with Christ. i jesteś w Chrystusie And you've been given a commission i da został na dany Ci nakaz to go into the world zadanie, aby iść na cały the świat, aby głosić Ewangelię And prove the gospel. i dać dowód that now you have the equipment i masz całe wyposażenie to get the job done. aby wypełnić to zadanie. See, the Bible also says Biblia również mówi, that Jesus, że Jezus, that life that was on the inside of him, życie, które było w nim, that people would try to touch him, że kiedy ludzie pragnęli go dotknąć, because power would flow out of him, moc wychodziła z and niego, flow into them. Do, do ich ciał. There's a story about a woman jest historia o pewnej kobiecie, who had a blood problem. która miała problem z krwotokiem. And she said, If I could just touch Jesus, I mówiła sobie, jeżeli tylko dotknę Jezusa, wiem, że będę And uzdrowiona. The Bible says, when she touched Jesus, I Biblia mówi, że kiedy dotknęła Jezusa, Jesus felt power go out Jezus of poczuł, że moc z Niego uszła. And it says that the woman, I jest powiedziane, że ta kobieta she knew natychmiast poczuła zmianę. Friends, there's been time. Przyjaciele, były czasy, I put my hands on people. że kładłem ręce na ludzi, And I can feel it. I czułem moc. I can feel it right now. Czuję ją teraz. I remember several months ago. Pamiętam kilka miesięcy temu. My pastor. Mój pastor. Kenneth Hagen. Kenneth Hagen. I was in some meetings with him. Byłem na spotkaniach z nim. And he was do a healing service. I on prowadził e, spotkanie z uzdrowieniem. And he was sitting on the front row. I siedział w pierwszym rzędzie. And I was sitting behind him. Ja siedziałem za nim. And he turned around. Odwrócił się. He said, Chad, fill my hand. Powiedział, wypełnij moją dłoń. And, and so I put my hand in his hand. Więc włożyłem swoją dłoń w jego dłoń. And he said, Do you feel that? I on się pytał, czy czujesz moją dłoń? And I said, what? Ja mówię, ale o co chodzi? He said, Do you feel how hot it is? Czy widzisz, jak jest said, gorąca? Yes. Czy czujesz to? And he said, That's the anointing of God. On mówi, to jest namaszczenie Boże. He said, Now feel my other hand. Teraz połóż e, dłoń na mojej drugiej And dłoni. I felt his other hand. Położyłem moją And dłoń. It was cold. I była zimna. But his other hand was hot. Ale ta druga była gorąca. And then he looked at me. I spojrzał na mnie. He said, We're about to have some fun. I będziemy mieć tutaj <laughs> fajny czas. And lots of miracles happened. I mnóstwo cudów się wydarzyło. But this is where you need to understand. Ale to jest właśnie miejsce, które musisz zrozumieć. See the story about the woman who had the blood problem. O tym historię o tej kobiecie, która miała krwotok. She was a sinner. Ona była grzesznikiem. And she was trying to get to Jesus. I ona próbowała dosięgnąć Jezusa. And many times that story is used. 
I to wielokrotnie historię używamy, on how to receive healing. aby pokazać, w jaki sposób przyjąć And zdrowienie. It's a great example for the sinner. I to jest wspaniały przykład dla grzesznika. But it's a bad example for the saints. Ale zły przykład dla wierzącego. Because as the Christian, Albo jako chrześcijanie, we're not trying to get to Jesus. my nie musimy sięgać Jezusa. Jesus got in me. Bo Jezus jest we mnie. So I'm not trying to get to Więc nie próbuję Go so dosięgnąć. Dotknąć go. I'm not worried about Jesus passing me by. Nie martwię się, że Jezus przeszedł obok mnie. I'm not trying to get it from heaven. Nie próbuję go ściągnąć z nieba. Because heaven came down. Bo niebo przyszło. Heaven got into me. Weszło we mnie. And everything I need. I wszystko czego potrzebuję. It's on the inside of my spirit. Jest we mnie w moim duchu. And so God just wants me to realize. Więc Bóg chce, abym zdał sobie sprawę. What's on the inside of me? Co jest we mnie? Because what's in Christ, Bo to, co jest w Chrystusie, it got into me. Weszło we mnie. And so that same power that Ta flowed out of Jesus Jezusa, and flowed into that woman, I weszła w tą kobietę, it's the same power jest that's on the inside of me we mnie. and flowing into me. You see, in Ephesians chapter 1, w Efezjan, pierwszym rozdziale, the Apostle Paul said Apostol that he prayed Paweł for the mówi, church. Modlić się o ko- modlić he said, się o I daily pray for you. I mówi, modlę się za was. He said, I pray that you would know three things. A modlę się, abyście wiedzieli trzy rzeczy. That you would know the plan of God for your life. Abyście znali plan Boży dla waszego życia. That you know the inheritance that God has for you. Dziedzictwo, które ma dla was. And he said, I pray that you would know modlę się, abyście the exceeding wiedzieli. greatness of his power potężną łask moc That's on the inside która jest w tobie the same power ta sama moc that raised up Jesus która wzbudziła Jezusa z piekła he didn't pray nie modli się that God would give you that power. aby dał ci tą moc he prayed that you would know on modli się that żebyś ją poznał że masz ją big difference to jest ogromna the różnica church today dzisiaj kościół is praying for God to give us the power modli się o moc Paul was praying. Ale Paweł modlił się. God show them. Pokaż im. You already gave them the power. Że już im ją dałeś. You put it on the że inside of them. God open their eyes. Otwórz ich oczy. And help them to see. I pozwól im what zobaczyć. On the inside of them. When Jesus got in Kiedy them. Jezus jest w nich. Amen. Woo! This power on the inside. Więc jest w nas moc. This life on the inside. Życie jest w nas. See over in Romans chapter 8. W Rzymian w rozdziale 8. It says that the glory. Jest powiedziane, że chwała. Do we, we look at that scripture? Czy możemy, Romans chapter 8. Czy możemy otworzyć ten werset? Let's look at it real quick and we'll finish right here. Już niedługo będę kończył. Romans chapter 8. In verse 18, werset rozdziału Rzymian, he said, I consider sądzę, that the sufferings of this current time is not worthy to be compared. Nic nie znaczą, Notice this phrase. Zwróć uwagę na to wyrażenie. With the glory that will be revealed in us. W porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić w tłumaczeniu jest w nas. For the earnest expectation of creation bo stworzenie z tęsknotą oczekuje is waiting for the revealing of the sons of God. objawienia synów Bożych. He said, the glory that will be revealed in us. Zwróć uwagę na to, że w tym tłumaczeniu jest powiedziane, że chwała, która będzie objawiona w nas nie będzie nam dana, said, the glory that will be revealed ale będzie in us. objawiona przez in other words, nas. Innymi when you get to heaven, słowy, kiedy dojdziesz, dostaniesz się do nieba, odsunięte zostaną zasłony i zobaczysz what was on the inside of you, to, co było w Tobie przez cały czas, that you were on the earth. że będąc na ziemi, Remember, Jesus said, miałeś to w sobie. The glory you gave me, Jezus Father, powiedział, tą chwałę, którą mi dałeś, given it unto them. dałem im. And there's coming a day I przychodzi dzień, when you're going to see it for yourself. Kiedy zobaczysz to dla siebie, what he put on the inside to, of you. Co w ciebie, when you get to heaven, kiedy do nieba, you'll actually see it with your eyes. Zobaczysz to na własne oczy. But this is why he said over in Corinthians. Ale dlatego w Koryntian, we read in 2 Corinthians chapter 4 uh, about the life czwartym of Jesus. Rozdziale, że życie Jezusa 
That's why in verse 18, w 18 wersecie, he said, we do not look at the things which are seen, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, but we look at the things that are unseen. Ale na to, co he, said, now, he said, look at the things that are unseen. Patrz na to, co niewidzialne. For the things that are seen out here, bo to, co widzisz tutaj, they're temporary. Jest tymczasowe. That means it's subject to change. To znaczy, że podlega zmianie. He said, we don't look at that. Nie patrzymy na to. We look at the things that are unseen. Patrzymy na to, co niewidzialne. Because the things that are unseen, bo to, co jest niewidzialne, the things on the inside of you, to jest to, co jest w nas. That life of Jesus on the inside of you. He said, it's eternal. To jest wieczność. It's everlasting. To jest na wieki. It does not change. To się nie zmienia. But what it does change, ale to co podlega zmianie, are the things on the outside. Jest to wszystko co widzimy na zewnątrz. See the life of God doesn't change. Życie Boże się nie zmienia. But it will change other things. Ale ono zmienia inne rzeczy. It will change the things that are seen. Zmienia rzeczy What's które są widzialne, bo to co jest we mnie. That you cannot see. To nie widzisz. What change the things on the outside. Zmieni to co jest na zewnątrz które możesz zobaczyć. He said, That's why we don't look to this. Więc nie patrzymy na to. To tell us who I am. Aby mówiło nam kim jesteśmy. And tell us what I have. I, i mówiło nam to co and mamy. And tell us what I can do. I co możemy zrobić. I look to what's unseen. Patrzę na to co niewidzialne. The eternal. To co wieczne. The everlasting. To trwa na wieki. The unchangeable. Niezmiennie. Because what's on the inside of me. Bo to co jest we mnie. Is far greater. Jest o wiele większe. And what's on the outside. Niż to co jest na zewnątrz. Amen. That's some good stuff right to there. Jest super, <laughs> <laughs> the life of God. Życie Boże. See, my friend Jim Hockaday says it like this. Mój przyjaciel mówi w ten sposób. Jim Hockaday. Jim Hockaday. He said, the more you know, Im więcej wiesz, the more it will flow. Tym więcej będzie płynęło z ciebie. The more aware you are of what's on the inside, świadomy tego, co masz, the more it will begin to flow in your life. Bardziej będzie to przepływało przez twoje życie. It's the same statement we made last night. To jest to samo, co mówiliśmy wczoraj. Whatever is big to you, cokolwiek jest wielkie dla ciebie, that's what's real to you. To jest dla ciebie prawdziwe. If God is big to you, jeśli Bóg jest dla ciebie kimś ważnym, then that's what's real to you in your life. To jest dla ciebie prawdą w twoim życiu. If the sickness and the pain, jeśli ból i cierpienie, if that's more real to you than God, są bardziej rzeczywiste dla ciebie niż Bóg, then the sickness and the pain, wówczas ten ból i to cierpienie, that's going to be your reality. To będzie twoja rzeczywistość. But when God becomes big to you, ale kiedy Bóg stanie się dla ciebie rzeczywisty, the life of God becomes big to you. Wielki w tobie. That's when things begin to change. Wówczas rzeczy zaczną się zmieniać. You see, you could go your whole life. Możesz przejść całe swoje życie. And the life of God be on the inside. A życie Boże będzie w tobie. The medicine from heaven on the inside. Lekarstwo z nieba schowane w tobie. Whatever needs to be changed in your life. A ono może zmienić wszystko, cokolwiek jest w twoim życiu. But if you don't become aware of it. Ale jeśli nie będziesz tego świadomy. You could live your whole life. Przeżyjesz całe życie. And nothing ever changes. I nic się nigdy nie zmieni. You see, this is why a lot of people. Dlatego wielu ludzi. They're praying to God. Modlą się do Boga. Christians, they're asking God. Chrześcijanie proszą Boga. To heal them. Aby Bóg ich uzdrowił. But you know, in many ways. Ale w wielu sposobach. It's a waste of time. Wiele, wielokrotnie jest to strata czasu. Do you know why? Wiecie dlaczego? Because God put what you needed on the inside. Bo Bóg włożył to czego potrzebujesz do środka do twojego serca. You see, He already gave it. On już to dał. You see, many of us understand. Wielu z nas rozumie. Jesus already paid the price for our healing. Że Jezus zapłacił cenę za nasze uzdrowienie. And many people understand it's mine. I wielu ludzi rozumie, że to jest do nich należy. But then we start asking God to give it to me. Ale da, potem prosimy Boże, daj mi to. We start trying to figure out. Staramy się zrozumieć. What levers I need to pull. Jakie pociągnąć lewarki. What buttons I need to push. Co ja muszę jakie nacisk. What I need to do. To get God to give it to me. Żeby Bóg mi to dał. But when God got on the inside of you, kiedy Bóg się w tobie, and the life that He released in the universe, światło, życie, które it do got on the inside of you. Weszło w ciebie, that life, to życie, that light, to światło, it will burn out anything that needs to go. 
spali wszystko, co jest and nie od Niego. That needs to be I stworzy wszystko to, co jest potrzebne. See, light it will create, Światło tworzy. And it will also take away. I tak samo zabiera to, co nie trzeba. It will do what you need in your body. Zrobi to, czego potrzebujesz and it will w swoim do it życiu. Right now. I zrobi to teraz. Right now, there's some of you teraz. who came in here in pain. Są osoby, które odczuwają ból. Yourself, Jeśli teraz dotkniesz swojego ciała, będziecie boli. Zobaczysz, że ból odszedł. Nawet sobie nie zdawałeś z tego sprawy. Sprawdźcie. Tą część ciała, która was... You came in here with some back issues, czy ktoś, jeżeli ktoś przyszedł z bólem issues, pleców, czy some issues, ręki, czy... Do some that you zróbcie do coś, before. żeby sprawdzić, czy was boli. Here, we'll help you out. Pomogę wam. Who came in with some shoulder problem? Kto miał problem z ramieniem, kiedy tu przyszedł? One person. Go and stand up. Stań, proszę. Check your shoulder. Sprawdź swoje ramię. It hurts. It hurts right now. Teraz boli. No, I can uh, lift a little bit higher. We'll do it again. Zrób to jeszcze raz. Now go all the way. Teraz now sit down. Teraz siadaj. <laughs> <laughs> Who else? Kto jeszcze? See, this is, I, I want you to go back. Chcę, żebyśmy powrócili. Pay attention to the story of Moses. Zwróćcie uwagę na historię Mojżesza. He wasn't saved. On nie był zbawiony. You that have accepted Jesus. Jeżeli przyjąłeś Jezusa. You're far greater than Moses. Jesteś o wiele dalej, jesteś w innym miejscu niż Mojżesz. You are in a greater position with God than Moses. Jesteś w wspanialszej pozycji niż Mojżesz był. But even Moses as a sinner. Ale nawet Mojżesz był grzesznikiem. And he was actually a murderer too. I był mordercą także. He spent time with God. On spędzał czas z Bogiem. And God got off on him. I Bóg wszedł w niego. And if God's life Jeśli Boże życie could get into the body of a murderer. Może wejść w mordercę. Imagine what will happen to your body. Wyobraź sobie co może się stać z twoim ciałem. When God's life on the inside. Kiedy Boże życie w tobie. Flows through the outside. Wypłynie z ciebie. So you're a saint. Jesteś święta. You're a child of God. Jesteś dzieckiem Bożym. You're united with him. Jesteś zjednoczona z nim. Moses was a murderer. A Mojżesz był mordercą. He was a sinner. Grzesznikiem. But he was hungry enough. Ale był wystarczająco spragniony. To spend time with God. Aby spędzać czas z Bogiem. And God's life got into his body. Boże życie weszło w jego ciało. If God's life on the outside. Jeśli Boże życie na zewnątrz. Get into that body. Weszło w ciebie. Imagine what God's life on the inside of you. W niego. To co dopiero, jeśli chodzi o Ciebie, we'll do to co może zrobić w Twoim ciele? I mean, I doubt there's anybody in here who's killed somebody. Czy jest ktoś, kto zabił kogoś tutaj? If you have, don't raise your hand. Możesz podnieść rękę. <laughs> don't raise your hand. We won't call the police. Okej, okay, nie, nie, nie będziemy dzwonić po You're far greater than Moses. Policję. Jesteś o wiele anybody w innym that you read about it in the Bible, from Genesis, anyone you read about in the Old Testament, gdziekolwiek w, Nowy, w Starym Testamencie, o kimkolwiek czytamy w Starym czy w Nowym Testamencie, jesteś o wiele innym, lepszym miejscu niż oni. Żadna osoba, której usługiwał Jezus, nie była zbawiona. Wszyscy byli grzesznikami. Każdy z nich. Every single one that touched Jesus. Każdy kto dotknął Jezusa. And the life of Jesus flowed into their body. A życie Jezusa przepłynęło do ich ciał. Every single one was a sinner. Każda z tych osób była grzesznikiem. If you made Jesus your Lord and Savior. Jeżeli Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem. You're far greater than them. Jesteś o wiele lepszym miejscu niż oni. You are worthy to receive that life. Masz prawo otrzymać to życie. The guys think about it. Myślcie, pomyślcie. If God would put that life into the body of a sinner. Jeżeli Bóg włożył to życie w życie grzesznika. Don't you think he'd put it into the body of a saint? Nie sądzicie, że ono nie jest w świętych? If that was available for the sinner, jeśli było to dostępne dla grzesznika, what do you think is available for the child of God? Co jest dostępne dla dziecka Bożego? Huh? Enthusiastic. 
Say this with me. The life of God. Powiedz ze mną, życie Boże. It's on the inside of me. Jest we mnie. See, Jesus said in John chapter 4. W Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale, Jezus mówi. He was talking to a woman at a well. Który mówi, uh, mówił do kobiety przy studni. And he said, the water that I give you. Woda, którą daję the life that I give you. Życie, które tobie daję. It will be like a well. Będzie jak studnia. Of everlasting life. Wiecznego życia. See, the well is for you. Ta studnia jest dla ciebie. There's a well on the inside. Jest w tobie. He said this life just springing up and springing up and springing up. Wypływa, wypływa z ciebie. Have any of you ever been to the hospital? Czy ktoś z was był kiedyś w szpitalu? And you had an IV put in? Proplówkę. Yes, like drip. Yeah, drip. And it had a drip. I miał kroplówkę w, w swoim ciele podłączoną. I like to think about it like this. Myślę o tym w ten sposób właśnie. I have a drip. Mam kroplówkę. One end's hooked up to God. Która jest podłączona do Boga. The other end's hooked up to me. A druga do mnie, do mojego ciała. And every day. I każdego dnia. Every second. Każdej sekundy. It's a constant drip, 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 drip of life. Life, przepływa, 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 życie, życie, życie z Boga, mojego ciała. And that's not far off. I to nie jest wszystko. Because He got in me. Bo On jest w tobie. See, Jesus said, "I am the vine." On mówi, że Jezus mówi, że jestem winorośną, a ty jesteś. Everything that's flowing through the trunk. Wszystko płynie. It's flowing through the branch. Przez gałęzie, przez latorośle. Even if you are the smallest little twig. Nawet jeśli jesteś maleńką gałązką. That same life is flowing in you. To samo życie płynie w tobie. And you see, it's not the job of the branch. I to nie jest rolą latorośli. It's not the job of the twig to produce a leaf. Aby or to produce a fruit. Liść czy owoc. It's the job of the trunk and the roots. To jest praca korzeni i łodyg, nutrients, aby to bring in the water and to make it flow through the tree and flow through the branch. That's why Jesus said, if you'll abide in me and I in you, you will produce much fruit. Dawać dużo owoców. Your only job Waszą jedynym zajęciem is to abide in him. jest trwanie w Nim. Be aware of him. Bycie świadomym Maintain Jego. Your awareness of him. Utrzymywanie świadomości, Let him be kim more jest. Real to you aby On stał się bardziej rzeczywisty niż wszystko to, co jest wokół Let Ciebie. Him be more real to you Niech będzie bardziej rzeczywisty niż koszula na Twoich plecach. Because in all reality, you are a spirit. Bo w rzeczywistości jesteś duchem. You are not a body. Nie jesteś ciałem. So that means. To oznacza. The things of the spirit. Że rzeczy duchowe. Should be more real to you. Powinny być bardziej rzeczywiste dla ciebie. Than the things in this world. Niż te rzeczy, które są na ziemi. God is a spirit. Bóg jest duchem. You are a spirit. Ty jesteś duchem. It should be normal to hear from him. Powinno być naturalne dla ciebie, że słyszysz go. It's easy to experience him. Łatwo jest doświadczać go. It should be just as easy. Powinno być tak to proste. For me to hear him. Jak słyszę ciego. As it is to hear you. Jak słyszę ciebie. I'm a spirit. Jestem duchem. And this is my body. A to jest moje ciało. And spiritual things. A duchowe rzeczy. Are normal for me. Są naturalne dla mnie. Miracles are normal for me. Cuda są naturalne dla mnie. Because it's just God acting normal. Bo Bóg się po prostu zachowuje normalnie. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Chwała Panu. So, uh, before we go. Zanim przejdziemy dalej. Here you want us to, to lay hands on you? Czy ktoś jest, kto chciałby, żeby położył dłonie na niego, modlił się? And let me ask this question, okay? Let me ask this question. Is Zadam. there anyone who came in here? I czy jest ktoś, kto przyszedł tutaj? You were experiencing some problems in your body? Doświadczałeś y, problemów jakichś z swoim ciałem? And, and you don't see them anymore? I już ich nie widzisz? They're already gone. Już odeszły? He wants to say something. Oh, yeah, yeah, sure. <laughs> Thank you. 
Muszę to powiedzieć, bo czuję, że to jest bardzo ważne. Od więcej niż 10 lat miałem tępy ból w tym miejscu. Nikomu o tym nie mówiłem. Nawet żonie. Mogą się o tym nie wiedzieć. W tej chwili przestało mnie boleć. Bóg mi świadkiem, że mówię prawdę. To mnie zna wiesz, odkąd się, no bo narodziłem, nigdy nikogo nie okłamałem. Po prostu Bóg jest wielki. Praise God. Hallelujah. Thank you for the life of God in this man. Flowing in his body. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Hallelujah. Hey, nobody laid hands on him. Nobody prayed for him. Just talking about the life of God. Becoming aware of God on the inside of me. It'll drive it out. Who else? Okay. Is there anyone else who came in here was having some problems? wants you to pray for her. Okay. She has uh, some kind of uh, uh, humming in the, in the ears. Okay. The hearing problems. Yeah? Problems with listening. She can hear very well. Right. But it, it's uh -huh. some yeah. humming, yeah, in her ears. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Who's got the life of God in them? Kto ma w sobie Boże życie? Hallelujah. Hallelujah. Here, you come help. Chodź. Pomożesz. Hallelujah. 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 In America, there's a song we used to sing. W Ameryce kiedyś śpiewaliśmy taką piosenkę. It went like this: that I've got a river of life. Mam w sobie rzekę życia. Flowing out of me. Wypływa ze mnie. It makes the lame to walk. I sprawia, że chromi chodzą. And the blind to see. A ślepi widzą. Opens prison doors. Otwiera drzwi więzienia. Sets the captives free. Uwalnia więźniów. I've got a river of life. Mam w sobie rzekę życia. Flowing out of me. Która płynie ze mnie. I sing that a lot. Śpiewałem to wielokrotnie. Think about it a lot. Myślałem o tym wielokrotnie. You need to know what's on the inside of you. Musisz wiedzieć, co jest w tobie. What's Remember what's big to you. Pamiętaj to co rzeczywiste dla ciebie. That's what will be real to you. Będzie dla ciebie prawdziwe. Hallelujah. The life of God. Życie Boże. The life of God. Życie Boże. The life of God. Życie Boże. Hallelujah. 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 Thank you for the fire of God. Is this here right here? Czy to chodzi o to ucho? Czy oba? Both. Both. O wszystko. A head too. Your head. Mhm. Thank you for the life of God. Dziękuję za życie Boże. Hallelujah. Hallelujah. Flowing into these ears. Które płyną przez te uszy. Into this head. Przez tą głowę. And are moving all home and but. I mu ruszają, poruszają całe. The light. Życie. Overcoming the darkness. Zwycięża ciemność. And made manifest in this body. I manifestuje się w tym ciele. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Praise God. How's yours? Jak twoje uszy? Gosiu, jak twoje uszy? It's difficult to say. Because it 
happens. Oh, okay. Today I haven't felt it. Uh -huh. But there are certain circumstances, a certain time it comes, uh -huh. but then it disappears. Okay. Well, then it never will come back. To mnie wracaj, nie wracaj tu. Wylewa się niebiańska łaska na 
spływa w dół, niech się rozlewa, rośnie. Zbierają wody, zbierają rzeki, zrój wody Twej, wylewa się. Zbierają wody, zbierają rzeki, zrój wody Twej, wylewa się. Zanim tu przyszła, nie widziała na jedno oko. Teraz na lewe oko, teraz widzi. Usługujemy ludziom. We don't put empty hands on them. Nie kładziemy na nich pustych rąk. You're gonna put your hands on them. Jeśli kładziesz na nich swoje ręce. Put something into them. Włóż w nich coś. A lot of times people. Wielokrotnie ludzie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. No, we're gonna lay hands on them. Kiedy kładziemy na nich ręce, uwalniamy coś. 
You cannot see it. Nie widzisz tego. Sometimes you feel it. Czasami to odczujesz. Sometimes you don't. Czasami nie. But you need to know. Ale musisz wiedzieć. That by faith. Że przez wiarę. I'm releasing what's on the inside. Uwalniasz to co jest w tobie. And it's going to go into that body. I to właśnie przechodzi w to ciało. And it's going to cause something to happen. I sprawi, że coś się zmieni. And I, but what I found is, Ale to, co odkryłem, the more you begin to talk about it, im więcej o tym mówisz, the more you'll start to feel it. Tym bardziej zaczynasz to czuć. Hallelujah. 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 In the mighty name of Jesus, we release your life, your power into this mass. Thank you for perfection. Dziękujemy Ci za doskonałość. Jesus name. W imieniu Jezusa. Jesus name. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. All the way down. Od góry do dołu.
from her own.